హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు క్లాస్ మేట్ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ మా మహేశ్వర సో టుడే ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఆస్డ్ ఇన్ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సీజియల్ అండ్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ప్రాబబిలిటీ ఈ ప్రాబబిలిటీ అనే చాప్టర్ని మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుండి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే అంతకుముందు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనకు ప్రాబిలిటీ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రాబిలిటీ మనకు క్వశ్చన్స్ లేవన్నమాట సో ఫస్ట్ టైం అడగడం జరిగింది మనకు ఫోర్ షిఫ్ట్స్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఇక్కడ చూద్దాం వీలైనంత వరకు నేను కొంచెం బేసిక్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అ గ్లాస్ జార్ కంటైన్స్ సిక్స్ వైట్ ఎయిట్ బ్లాక్ ఫోర్ రెడ్ అండ్ త్రీ బ్లూ మార్బుల్స్ ఇఫ్ అ సింగిల్ మార్బుల్ ఈస్ చూజన్ ఎట్ అ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద జార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ సో బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ అని అంటున్నాడు ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ అనమాట సో మనకు బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ పుట్ టుగెదర్ మనకు ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి బ్లూ మార్బుల్స్ త్రీ ఉన్నాయి బ్లాక్ మార్బుల్స్ ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ మార్బుల్స్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ మార్బుల్స్ ట్వంటీ వన్ మనం ఒకటే మార్బుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ సెలెక్ట్ చేసిన మార్బుల్ ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ ఆర్ అన్నప్పుడు ప్రాబిలిటీలో మనం సమ్ చేయాలన్నమాట సో ఎయిట్ బ్లాక్ త్రీ బ్లూ సో ఇట్ ఈస్ ఎలెవెన్ బై ట్వంటీ వన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ సో సింపుల్గా మనకు అడిగింది ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఎన్ని సో మనకు అడిగింది బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ అన్నాడు సో బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ పుట్ టుగెదర్ వచ్చేసి మనకు లెవెన్ సో మనకు టోటల్ మార్బుల్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ సో ఇదే క్వశ్చన్ ఎన్ని రకాలు కడగవచ్చు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇదే క్వశ్చన్తో ఒకవేళ మనం ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ అ మార్బుల్ అట్ అ ర్యాండమ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద మార్బుల్ ఈజ్ వైట్ అన్నాడు అనుకోండి ఓన్లీ వైట్ ఓకే వైట్ అన్నప్పుడు ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉన్నాయి వైట్ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు త్రీ టూజ్ ఆ త్రీ సెవెన్స్ ఆ వైట్ ఆర్ రెడ్ అన్నాడు అనుకోండి సో యూ కెన్ సే వైట్ ఆర్ రెడ్ ప్రాబిలిటీ దట్ ద మార్బుల్ చూజన్ ఈజ్ వైట్ ఆర్ రెడ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వైట్ సిక్స్ ఉన్నాయి రెడ్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ ఓకే ప్రాబిలిటీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద చూజ్ ఇన్ మార్బుల్ ఈజ్ నాట్ రెడ్ అన్నాడు అనుకోండి నాట్ రెడ్ అంటే ఏంటి రెడ్ కాకుండా మిగతావి మనకు అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ రెడ్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ రెడ్ కాకుండా మిగతావి అంటే సెవెంటీన్ మార్బుల్స్ ఉంటాయి కదా సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఓకే టేకింగ్ అ మార్బుల్ విచ్ ఇస్ నాట్ రెడ్ అన్నాడు అనుకోండి సో మీరు ఏం చేస్తారు ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ సో సెవెంటీన్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ సో ఈ విధంగా ఇది సింపుల్ బేసిక్ ప్రాబిలిటీ క్వశ్చన్ మీకు అడిగింది ఏంటి డివైడెడ్ బై టోటల్ మార్బుల్స్ ఎన్ని A speaks the truth 5 out of 7 times and B speaks the truth 8 out of 9 times. So, A, probability that A, any sort of thing is that the probability of A is that 5 out of 7 times. So, 5 out of 7 and 5 by 7. Okay, well, we have to say that we have to say that we A is not speaking the truth. It is 1 minus 5 by 7. So, we can say 2 by 7. నిజం మాట్లాడడానికి ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ చాయిసెస్ ఉంటే ఛాన్సెస్ ఉంటే నిజం మాట్లాడకపోవడానికి టూ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఉన్నాయి సో అలాగే బి కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ టైమ్స్ నిజం మాట్లాడడానికి మాట్లాడకపోవడానికి ఎంత ఉంది వన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ ఉంది స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ నాట్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ నాట్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ సో వాట్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దే కాంట్రడిక్ట్ ఈచ్ అదో in <coughs> other in stating the same fact contradict each other ante a <coughs> if a speaks truth b should not speak truth okay if a is not speaking the truth then b should speak the truth ante evaro okaru maatrame nijam cheppali inkokaru abaddham cheppali so chudandi a nijam cheppinappudu ante manaku adigedi enti if a speaks the truth b should not speak the truth ఒకవేళ ఏ మాట్లాడకపోతే బి నిజం మాట్లాడాలి ఇక్కడ అయింది కాబట్టి మనం మల్టీప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ నిజం మాట్లాడడానికి ప్రాబిలిటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ అయితే బి అబద్ధం చెప్పడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై నైన్ ఏ అబద్ధం చెప్పడానికి ప్రాబిలిటీ టూ బై సెవెన్ అయితే బి నిజం మాట్లాడడానికి ఏంటి ఎయిట్ బై నైన్ సెవెన్ ఇంటూ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ కింద వచ్చేస్తుంది ఇన్ డినామినేటర్ 
ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ సో మీకు ట్వంటీ వన్ న్యూమరేటర్లో సిక్స్టీ త్రీ డినామినేటర్లో అంటే వన్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సో దే కాంట్రడిక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇఫ్ ఏ స్పీక్ ద ట్రూత్ బి షుడ్ నాట్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఓకే వైల్ బి స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ ఏ షుడ్ నాట్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఓకే సో కాంట్రడిక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ని బోత్ ఆఫ్ దెమ్ స్పీక్ ద ట్రూత్ అని అంటే మనం ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై నైన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి టూ బై సెవెన్ ఇంటూ వన్ బై నైన్ ఓకే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నన్ దే ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ అట్లీస్ట్ వన్ అంటే మనకు త్రీ కేసెస్ వస్తాయి ఈ విషయంలో అంటే ఏ స్పీక్ ద ట్రూత్ బి ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ వైల్ ఏ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ బి ఆల్సో స్పీకింగ్ ఏ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ బి ఈజ్ స్పీకింగ్ ఏ విల్ నాట్ స్పీక్ బి విల్ నాట్ స్పీక్ ఇవి యాక్చువల్లీ ఫోర్ కేసెస్ మనకు ఉన్నవి అట్లీస్ట్ వన్ అంటే ఈ త్రీ కేసెస్ మనం తీసుకుంటాం ఈ కేసు తీసుకోం సో సింపుల్గా రాదర్ దెన్ టేకింగ్ దిస్ త్రీ కేసెస్ వన్ మైనస్ ఈ లాస్ట్ కేసు తీసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కానీ సమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వన్ ఓకే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దీస్ త్రీ కేసెస్ వీ సింప్లీ టేక్ వన్ మైనస్ నన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నన్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ బై త్రీ స్టూడెంట్స్ ఏబిసి ఆర్ త్రీ బై సెవెన్ ఫైవ్ బై నైన్ వన్ బై ఫైవ్ రెస్పెక్టివ్లీ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ సాల్వ్డ్ ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ సాల్వ్డ్ అంటే వన్ మైనస్ ప్రాబిలిటీ దట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ అన్సాల్వ్డ్ సి ప్రాబ్లమ్ ఏ చేయొచ్చు బి చేయొచ్చు సి చేయొచ్చు ఓకే ఏ చేయొచ్చు బి చేయొచ్చు లేదా ఏ చేసినప్పుడు బీసీ చేయకూడదు ఓకే ఆర్ బి చేసినప్పుడు ఏబి అంటే చాలా కేసెస్ ఉంటాయి సో అంతకన్నా బెటర్ ఏంటంటే వన్ మైనస్ ఓకే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నన్ నన్ అంటే ప్రాబ్లమ్ విల్ నాట్ బి సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ నాట్ బి సాల్వ్డ్ అంటే వన్ మైనస్ ఫస్ట్ ఫెలో సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ త్రీ బై సెవెన్ నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫోర్ బై సెవెన్ సెకండ్ ఫెలో సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫైవ్ బై నైన్ నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫోర్ బై నైన్ థర్డ్ ఫెలో సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వన్ బై ఫైవ్ సో నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నన్ ఈ ఈ దానిపైన క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ డిఫికల్ట్గా అడగాలనుకుంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ వన్ మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నన్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలి వన్ మైనస్ ఓకే ఏ ఈజ్ నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ బి ఈజ్ నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ సి ఈజ్ నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈ ఒక్క కేసుని కనుక మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే మిగిలిన కేసులలో ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ సాల్వ్డ్ సో వన్ మైనస్ ఫోర్ క్యూబ్ మనకు తెలుసు సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ వన్ ఫైవ్ వస్తుంది సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ వన్ ఫైవ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అ పర్సన్ కెన్ హిట్ అ టార్గెట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ షార్ట్స్ ఓకే ఫైవ్ టైమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ షార్ట్స్ ఇఫ్ ద ఫైవ్ ఇఫ్ హీ ఫైర్స్ టెన్ షార్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ హీ విల్ హిట్ ద టార్గెట్ వైస్ చూడండి ఇక్కడ టెన్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇది హిట్టింగ్ ద టార్గెట్ ఇది హిట్టింగ్ ద టార్గెట్ ఇవన్నీ నాట్ హిట్టింగ్ ద టార్గెట్ సో ఇలా ఎన్ని ఉంటాయి సో టూ టైమ్స్ హిట్ చేస్తే ఎయిట్ టైమ్స్ హిట్ చేయలేమన్నమాట ఈ ఫస్ట్ టూ ఏ హిట్టింగ్ అని ఏం లేదు మనకేంటంటే ఇది ఎలా అయినా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో పర్మటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయడానికి కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ పర్మటేషన్స్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంటాయి కాబట్టి 10 factorial, 2 times hitting, 2 repeating, so 2 factorial into 8 factorial. It is just a number of cases. And then, okay, 8 times, <coughs> 10 times a short yes, then
అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వేస్లో మనం యాక్చువల్గా టూ టైమ్స్ హిట్ చేయొచ్చు అంటే ఆ టూ టైమ్స్ హిట్ అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ కావచ్చు సెకండ్ థర్డ్ కావచ్చు ఫస్ట్ థర్డ్ కావచ్చు ఫస్ట్ ఫోర్త్ కావచ్చు ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ కావచ్చు ఎలా అయినా కావచ్చు ఓకే అవి ఎన్ని వేస్ టోటల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ వేస్ మనం ఇంకా ప్రాబిలిటీ కనుక్కోలేదు ప్రాబిలిటీ ఏంటి అని అంటే చూడండి హిట్టింగ్ అని అంటే ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఓకే నాట్ హిట్టింగ్ అని అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ఈజ్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ నాట్ హిట్టింగ్ ఫెయిల్ త్రీ బై ఎయిట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ మనకి హిట్టింగ్ వచ్చేసి ఏంటి టూ టైమ్స్ హిట్ చేయాలి కాబట్టి మనం చెప్పొచ్చు సింపుల్గా ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎన్నిసార్లు మనం ఫెయిల్ కావాలి ఎయిట్ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ మనకు తెలిసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ పవర్ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఉంచండి డివైడెడ్ బై ఎయిట్ పవర్ టెన్ సో లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ పవర్ టెన్ సో ఎక్కడ ఉంది చూడండి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ పవర్ టెన్ సో సింపుల్గా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి హిట్టింగ్ అనేది ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఓకే నాట్ హిట్టింగ్ అనేది త్రీ బై ఎయిట్ సో టూ టైమ్స్ హిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కామన్గా మీకు ఏముంటుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ పవర్ ఎయిట్ ఇది కామన్ త్రీ పవర్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఎయిట్ పవర్ ఎయిట్ పవర్ ఎయిట్ ఇస్ కామన్ ఇది మనకు కామన్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ మనం కనుక్కొని మల్టిప్లై చేయాలి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి మనకు ప్రాబిలిటీలో నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ మీకు ఇది యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ క్లాస్మేట్ అకాడమీ థ్యాంక